el mono necesita leche morada. Entra en la tienda. Camina por la tienda cuando ve la sección de frutas y verduras. Un chico flaco trabaja en la sección de frutas y verduras. ¿Cómo está el mono? ¿Está triste? No, no está triste. ¿Está contento? No, no está contento. ¿Está confundido? No, no está confundido. El mono está frustrado. We don't have to repeat el mono because we know who we're talking about already from the question and esta means he or she is, so it's implied. ¿Quién está frustrado? ¿El mono o el chico flaco? Notice again that descriptions in Spanish normally go after what they describe, which is why we say el chico flaco. Es obvio. El mono está frustrado. ¿Está frustrado el chico flaco? No, el chico flaco no está frustrado. El mono está frustrado. ¿Está frustrado o está contento el mono? Está frustrado. No está contento. Está frustrado. Sí o no. El mono está frustrado en la calle. No, no está frustrado en la calle. Está frustrado en la tienda. ¿Dónde está frustrado el mono? Está frustrado en la tienda. Entonces, el chico flaco está frustrado. No, el chico flaco no está frustrado. El mono está frustrado. ¿Cómo está el chico flaco? Está aburrido. ¿Está aburrido el mono? El mono está frustrado. No está aburrido. ¿Quién está aburrido? El chico flaco está aburrido. ¿Por qué está aburrido el chico flaco? Trabaja en la sección de frutas y verduras. ¿No le gusta trabajar en la sección de frutas y verduras? No, no le gusta. Notice that when we place trabaja after le gusta, we'll add an R to the end because an R at the end means to. So, le gusta trabajar means he or she likes to work. ¿Por qué está frustrado el mono? ¿No le gusta trabajar en la sección de frutas y verduras? No. Está frustrado porque no ve la leche morada en la tienda. El mono necesita leche morada. Entra en la tienda. Un chico flaco trabaja en la tienda. El mono está frustrado porque no ve la leche morada en la tienda.